Hey everyone, this is video number two in the series of mixture and allegation. In video number one, we talked about the theory as to how we should be applying the formula of allegation. Where does it come from? And in this video, we are going to be solving some five, six simple problems based on that understanding. So let us get started and try to solve this very first question. Take your pen and paper, try to pause this video, solve this question and then try to check your answer. Now, this one says that in what ratio must water be mixed with milk costing 12 rupees per liter so that price of the mixture is 8 rupees per kilo per, per liter, right? Now, understand this. In allegation, you mix two things to form a mixture. That is what it is happening here. You have got, you have got water, you have got water and, and milk. The price of milk is given to you as 12 rupees per liter whereas price of the mixture is given to you as 8 rupees 8 rupees per liter and then they are asking you in what ratio we should be mixing them they should have given you the price of water which the problem didn't give you what does this mean the assumption of this problem is that the price of water is 0 rupees per liter about debate kar sakte ho ki bhai price पानी का कैसे जीरो हो गया इसका भी तो कुछ कॉस्टिंग होगा बट ये एजम्पन है इस प्रॉब्लम की जहां पे इसने पानी को फ्री में उठा लिया अब अगर आप मिनरल वाटर मिलाओगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली तो अब आपके पास में क्या हो गया वाटर मिल्क एंड द प्राइस ऑफ द मिक्सचर व्हिच इज 8 रुपीस पर किलोग्राम एंड इफ यू मिक्स दिस दिस इज कमिंग आउट एज व्हाट 12 minus, 12 minus 8 एंड दिस वन कम्स आउट एज 8 minus, 8 minus 0 सो व्हाट डिड आई से इन द इन द फर्स्ट वीडियो दैट ऑब्वियसली दिस वैल्यू will have to be bigger than one and smaller than the other. Ab agar ye 12 se chota hai to you, so you should be subtracting 8 from 12 and since 0 is smaller than 8 to aap yaha pe kya lik do? 8 negative 0 aapka kaam ho gaya. In what ratio you are mixing them? This one is coming out as 4, this one is coming out as 8 and what is this answer? This one is 2 is to 1 if you simplify this. What does this mean that milk, milk obviously, milk and and water so this was one is to two which was water to milk so water and milk must be mixed in one is to two ratio so that price of the mixture turns out to be eight rupees per liter now understand there are two options one is to two is to one please be mindful while you're you're putting your answer yahi pe kam se kam 25% student to yahi pe sari galti kar jate hain problem ko dhang se padte nahi wo sara ka sara formula lagate hain but then somehow answer likhte hue jahan pe unko 1 is to 2 likhna hai wo 2 is to 1 likh ke aa jayenge aap se pucha ja raha hai in what ratio must water be mixed with milk so this is going to be 1 is to 2 ratio if they would have asked you in what ratio milk is going to be mixed with water then the ratio would have been just reverse of it is but is 2 is to 1 so please be mindful now let us read this problem this one seems to be seems to be complicated if you do not solve with allegation then you will have to form two equations right or if you have used allegation method use kar diya, phir aapka ek line mein problem ban gaya. so read this one very carefully this one says that the average salary of all the workers in a workshop is 8000 the average salary of seven technicians so you have got technicians and the average salary of technicians is given to you as 12000 Whereas average salary of the rest is given to you as 6000 anyway. And average salary of all the employees in the company is given to us as 8000 as per the problem, isn't it? And if we apply the method of allegation, what is this? A 12 minus 8, which is 4. And here 8 minus 6, this is coming out as 2. In what ratio they should be mixed? It is two is to one ratio. So in the this one is one part, and this one is this one is two parts. Now you have also been given there are how many technicians are there in the problem? There are seven technicians. So if if this value one is seven, I'm just using unitary method. If this is one. If this one comes out as seven, obviously this two comes out as 14. So how many employees are going to be there? How many workers are going to be there in this form? It is 14 plus seven. It is 21. Kaam khatam ho gaya aapka. Aapka. Agar aap is method se nahi lagate ho, aapne ratios mein kya sikha hai? Two is to one ko aap kaise likhte ho? 
इसको लिख दो टू एक्स और इसको लिख दो x x is given to you as 7 in the problem so 2x is going to be 14 how many employees are there in the company 14 plus 7 that is coming out as 21 ye marzi aapki hai aap kaise isko simplify karna chahte ho but then i just need you to understand as to how i have i have written this entire thing and don't you think this is very simple then that of forming the equation and solving the equations right chalo ji now this one looks pretty good, pretty big or दिख रहा है कि ये कुछ तो भी बड़ा प्रॉब्लम है बट ये बड़ा प्रॉब्लम है नहीं एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि क्या दो चीजें आप मिला रहे हो कौन सी चीज आपको मिक्सर मिक्सर मिल रही है आपका काम सिंप्लीफाइड हो जाता है तो दिस वन सेज दैट दिस वन सेज दैट द मेन मंथली सैलरी पेड टू ग्रेजुएटिंग एम क्लास ऑफ मैनेजमेंट स्कूल इज सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज इज द इज द मेन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स द मेन मंथली सैलरी पेड टू स्टूडेंट्स विथ वर्क एक्सपीरियंस यू हैव वॉट वॉट स्टूडेंट्स विथ वर्क एक्स With work experience, they are getting eighteen thousand, and then there are students who are who do not have any experience, and then they are getting they are getting twelve uh, thousand. Now tell me in the comment section, what do you think? In order to do an MBA, work experience होना चाहिए student के पास या नहीं होना चाहिए? कोई भी fresh graduate क्या MBA करना चाहिए directly जाके versus somebody who has Who has got some two, three years of experience and वो जाके जब MBA करता है तो इन दोनों में better candidate कौन सा हो सकता है better student कौन सा हो सकता है जिसकी salary ज्यादा हो जाए जिसका career prospect ज्यादा अच्छा हो जाए Let me know in the comment section. So twelve thousand and eighteen thousand and problem also tells you that the mean salary of all the students is given to you as sixteen thousand. So there are two things that we are mixing and now you know what is that you should be doing eighteen minus sixteen that is coming out as two thousand or two. Two and how about this? Sixteen minus twelve that is coming out as four. So in what ratio we should be mixing them? One is to two ratio. Simple हो गया. Can you write one is to two as this one as two third? Now you have you have seen twelve videos of ratio and proportion, and this is where we did it in details that one is to two का मतलब हुआ कि this one will have to be one third of the total and this one will have to be two third of the total and How do you convert ratio into percentage by multiplying hundred? So one third को अगर आपको percentage में convert करना है तो this is going to be into hundred. This one comes out as thirty three point three three percent, and two third will become sixty six point six six percent. Now try to understand what is the answer here. What is the answer? What do you think is the answer? It's pretty much very simple. The moment, the moment you got one is to two, and you have done ratios well, आपका तो आंसर यहीं से सीधा निकल आएगा कि this is going to be nothing but answer B. Simple. तो problem दिखने में complicated लगेगा but allegation use करना सीखना है ना तो बड़े questions के साथ आपको practice भी करनी पड़ेगी and अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा when two things are being mixed and you're having the third thing, probably there is a possibility where you can apply the allegation method. Now, there is this problem. This one seems to be a question of profit and loss. This is not a question of profit and loss. This is a question of allegation. एक एक step का problem है ये. ये कह क्या रहा है? A merchant has one thousand kilogram of sugar. है उसके पास एक हजार किलोग्राम sugar. अब वो कह रहा है कि part of which he sells at eight percent. तो एक part को उसने बेचा eight percent पे. ठीक है जी? और दूसरे part को उसने बेचा eighteen percent पे. So there are two parts that are being mixed. And what is going to be his profit on the entire one thousand kilogram? It is coming out as fourteen percent. When two things are being mixed, you are having the third thing. You can apply the concept of allegation. So what is this here? Eighteen minus fourteen. That is coming out as four. And this fourteen minus eight. This is coming out as six. In what ratio you should be mixing them? Four is to six, which is two is to three. Two is to three. आने का मतलब क्या हो गया? आप simple लिख लो. ये पहला वाला कितना होगा? Two fifth of the total. And the second one is going to be three fifth of the total. How are you getting five two plus three two fifth of the total? Total is given to you in the problem as one thousand. अब ये बना क्या? इसे को one thousand लिख तो यहाँ पे multiply करके. अब आप देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है problem में. The quantity sold at eighteen percent profit. The quantity sold at eighteen percent profit is this, which is six hundred kilogram. हो गया ना problem simple. हो गया ना. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एलिगेशन से ही बनेगा बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एलिगेशन यूज कर दिया तो बाकी आपको दो इक्वेशन जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं बनेगा 
आपका प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो गया चलो जी लेट एस डू दिस प्रॉब्लम लेट एस डू दिस प्रॉब्लम ना दिस वन इज अ बिट ट्रिकी लास्ट स्टेप पे आके कुछ ना कुछ अलग से ये कहने की कोशिश करेगा अभी कह क्या रहा है अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेंट्स फोर्टी परसेंट अल्कोहल कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है अल्कोहल का नाम सुनते ही प्रॉब्लम में बोला गया है मिल्क एंड वाटर की बजाय वो बोल रहा है अल्कोहल मिला दो भाई अ पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाई अनदर कंटेनिंग नाइनटीन अब दो चीजें मिलाई जा रही है कॉन्सेंट्रेशन इन दीज टू इन दीज टू अल्कोहल आर डिफरेंट एक है प्योर फोर्टी परसेंट ठीक है जी और दूसरा है जो आपने मिलाया 19 परसेंट इन दोनों को आपने मिक्स किया और इन दोनों को मिक्स किया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हाट इज दिस नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26 परसेंट सो द कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर इज कमिंग आउट एस 26 परसेंट नाउ कैन वी अप्लाई एलिगेशन मेथड यस वी कैन अप्लाई हाउ डू वी अप्लाई फोर्टीन माइनस दिस कम्स आउट एस फोर्टीन 26 minus 19 comes out as 7. In what ratio you should be mixing them? 14 is to 7, which is 2 is to 1. अच्छा इसका ये मतलब आपने next step आपने ये भी सीख लिया कि this one will have to be one third and this one will have to be two third. One third अगर आप गलती लेते answer लगा के चले आए तो फिर आपका काम हो गया तमाम यही तो यहाँ पे गड़बड़ी होगी. आपसे problem क्या पूछा जा रहा है? ध्यान से देखना. Now 40% alcohol is one one third of the total. Whereas 19% of alcohol is two third of the total. Problem says a jar full of whiskey containing 40%. So I am assuming that there is a jar which is full of pure 40% alcohol. अबे full है इसमें से कुछ मैंने निकाला निकालने के बाद में मैंने 40% वाले की जगह पे replace क्या कर दिया 19% वाले को replace कर दिया जिसकी वजह से मेरा concentration कितना हुआ घट के आ गया 26%. अब ये टू थर्ड पहले तो था नहीं पहले ये 19 परसेंट कॉन्सेंट्रेशन तो था नहीं इट वॉज ऑल प्योर 40 परसेंट कॉन्सेंट्रेशन सो 40 परसेंट वाला बचा कितना वन थर्ड और अब एक 19 परसेंट वाला आ कितना गया टू थर्ड पहले था नहीं अभी आ गया इसका मतलब ये वाला टू थर्ड ऑफ द टोटल वॉल्यूम हैज बीन रिप्लेस्ड बाई नाइनटीन परसेंट अल्कोहल दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो आंसर इज नॉट गोइंग टू बी वन थर्ड रादर आंसर इज गोइंग टू बी टू थर्ड They are not asking you what is the concentration of 40 percent. Rather, they are asking you 40 percent. Wala jo hai concentration, wo kitne se kam hua? Wo one third agar bach gaya, to two third se kam ho gaya. That is what is the problem. So I hope, I hope you will you will understand this one. So this was this was pretty good to solve. Now now read this one. This one is two line me laga ke aap khatam karoge problem. Ko agar aapko ye concept samajh me aa gaya na, aapke liye ek ya two line ka problem hai. बट आपको ये समझ में आना चाहिए दो चीजें मिलाई तीसरी चीज बनी मैं तो अपने दिमाग में यही बिठा के रखता हूं दो चीजें मिलाओ तीसरी चीज बनाओ अब ये कह रहा है कि वन वन क्वालिटी ऑफ वीट एट रुपीज नाइन थर्टी नाइन पॉइंट थ्री जीरो इज मिक्सड विद अनदर क्वालिटी एट अ सर्टन रेट इन एट इज टू सेवन रेश इफ द प्राइस ऑफ द मिक्सर दे आर गिविंग यूर टेन रुपीज सो दर इज वन क्वालिटी क्वालिटी वन एंड क्वालिटी वन and then quality 2 okay the price of quality 1 is given to us 9.30 rupees per kilogram price of the second quality is is not given to you let us assume that this is x rupees per kilogram what is going to be price of the mixture as per the problem as per the problem price of the mixture comes out as 10 rupees per kilogram theek hai अब आप एलिगेशन आपने सीखा हुआ है आप एलिगेशन यहां पे तो लगा ही सकते हो ये कितना आ गया ये आ गया x माइनस टेन वाई एम आई राइटिंग x माइनस टेन वाई दैट आई एम नॉट राइटिंग टेन माइनस एक्स ऑब्वियसली इफ टेन इज बिगर देन नाइन पॉइंट थ्री टेन विल हैव टू बी स्मॉलर देन x यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन वीडियो नंबर वन नाउ हाउ अबाउट दिस टेन माइनस नाइन पॉइंट थ्री जीरो सो दिस वन कम्स आउट एस पॉइंट सेवन जीरो अब आप ये देखो आपने कुछ नहीं आप निकालने की कोशिश करी अब प्रॉब्लम के हिसाब से वो क्या कह रहा है दे आर बीइंग मिक्स्ड इन एट इज टू सेवन रेशियो सो दिस रेशियो ओवर हियर इफ इफ आई विल हैव टू राइट आई वुड राइट दिस इज एक्स माइनस टेन अपॉन पॉइंट सेवन जीरो दिस रेशियो इज गिवन टू मी एज एट इज टू सेवन इज एट इट इफ यू वॉन्ट टू सिंप्लीफाई दिस यू कैन सिंप्लीफाई दिस अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते जो मेरा वाला मेथड है वो ध्यान से सुनो आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर बनेगा बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसकी बजाय प्रॉब्लम में मेरे को क्या बोल रहा है ये तो बोल ही रहा है ना कि पॉइंट सेवन जीरो है एंड इफ दिस इज सेवन एंड दिस इज दिस इज एट एज पर द प्रॉब्लम 
if r7 is 0.7 of the problem then r8 will have to be nothing but 0.8 of the problem pretty simple pretty simple if 7 is 0.7 8 is going to be 0.8 and if you have done this then how do you get out of it? x minus 10 comes out as 0.80 so what is the value of x? the value of x is 10 plus 0.80 simplify it what is the answer? 10.80 problem is finished how do you do it? आंसर आना चाहिए आपका ठीक है जी तो ये एलिगेशन आपको समझ में आ गई तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है सो दिस इज व्हाट आई हैड इन दिस वीडियो आई वांटेड टू शो यू कैसे आप सिंपल प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हो व्हाइल यू हैव अंडरस्टूड एस टू हाउ यू शुड बी अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज वीडियो नंबर थ्री आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम कैन बी कंबाइंड विथ एलिगेशन प्रॉब्लम क्योंकि ये कैट में बहुत बार ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते उनके साथ वो एलिगेशन यूज करते हैं सिमिलरली इट कैन बी डन विथ एस एस सी एंड बैंकिंग ऑल्सो आई हैव सीन प्रॉब्लम्स इन सी डी एस एंड एन डी ए जहां पर यह सच में कॉन्सेप्ट वो यूज करवाया जा रहा है सो दिस वन इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और अगर आप स्टेप बाई स्टेप अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो फिर मिक्सर एंड एलिगेशन आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा एप्टीट्यूड सेक्शन पे सो दिस इज वट आई हैड इन दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन आई एम गोइंग टू बी सिंग यू इन द नेक्स्ट वन विच इज वीडियो नंबर थ्री टेक केयर एंड बाय बाय